అమ్మమ్మాయి గారు ఈ సీర నగలేటి అమ్మమ్మ బీరువాలో కనిపిస్తే పెట్టుకుంటున్నాను ఎలా ఉన్నాను సూపర్ అదిరిపోయారు నువ్వు కొంచెం రైట్ అది ఈ దిక్కుమాలిన చీలడు నగలు ఇంట్లో ఉంటానికి వీల్లేదని చెప్పాను తీసి అవతల పారేయండి లేదా తగలబెట్టేయండి అదంటే మీ తాతయ్యకు ప్రాణం ఎప్పుడూ దాన్ని చూసుకునే మురిసిపోయేవారు గొప్ప సంబంధం చూసి పెళ్లి ఏర్పాటు చేశారు ఆ సంబంధం కాదని తను ప్రేమించిన కేరళ కుర్రాడి తొలిచిపోతుంటే ఆపడానికి ఇద్దరం అక్కడికి వెళ్ళాం దూరమైంది కూతురి మీద ప్రేమని అల్లుడి మీద కోపంగా మార్చుకుని బ్రతుకుతున్నారు మీ తాతయ్య కన్న కూతుర్ని కళ్ళారా చూసుకోలేక కడుపు కోత పెడుతున్నా కన్నీళ్లలో కూతుర్ని చూసుకుంటూ కాలం గడుపుతున్నానమ్మా నేను ఇప్పుడు వాళ్ళు ఎక్కడుంటున్నారు ఇక్కడి నుంచి కేరళ వెళ్ళిపోయారు వాళ్ళని ఎలాగైనా తీసుకొస్తానని చెప్పి పోయిన ఏడాది సింహాద్రి వెళ్లాడు వస్తున్నారని ఫోన్ కూడా చేశాడు కానీ ఆఖరి క్షణంలో ఆగిపోయారు ఏంటి పెద్ద మాయది వాళ్ళు ఏమన్నా నాలాగా పని పాట లేనోళ్ళు అనుకున్నావా పెద్ద డాక్టర్లు అర్జెంట్ గా అమెరికా వెళ్ళాల్సి వచ్చింది వెళ్లారు చూస్తుండు ఎప్పుడో ఒకప్పుడు చెప్ప పెట్టకుండా టక్కున వచ్చేస్తారు వచ్చేస్తారంట సింహాద్రి నిజంగా వస్తారా నా మీద సింహాద్రి చెప్తే తిరుగుండదమ్మా డెఫినెట్ గా వస్తారు వెళ్తాం పదా వాళ్ళు రారని తెలుసు కూడా ఎంతకాలం ఇలా అబద్ధాలు చెప్తావు రే తలుపులు ఈ ప్రపంచంలో కష్టమైనవి రెండే రెండురా ఒకటి నిజం చెప్పడం రెండవది విని తట్టుకోవటం నేను నిజం చెప్పినా విని తట్టుకోగలిగే శక్తి వాళ్ళకి లేదురా మరి ఇంకెన్నాళ్ళేలాగా తెలీదు మనసులోనే 
కాదు తిప్పుల్లోనూ తేడా వచ్చింది అబ్బో నీకు తెలిసిన కదే నా బంగారు పుట్టలో వేలు పెడితే కుట్టనా అందట చీమ ఏమీ అర్థం కాలేదు కానీ ఒకటి చాలా ముదిరిపోయింది చెప్తా అమ్మో భూమండలం బతలైపోయిందిరా బాబోయ్ అబ్బో ఫోన్లే కదా నూరుకుంటే నిన్నటి నుంచి ఓ గుద్దేస్తుంది హలో దాక నుంచి ప్లాన్ చేసి మనం ఎవరేం పీకలేరమ్మా ఏదైనా ఫేస్ టు ఫేసే రే ఏంటి రాయి గొడవ లేకపోతే చూడు పెద్దయ్యా నిన్నటి నుంచి వెనకాల తట్టడం నా పనిలో ఎంటర్ అయిపోవడం అందుకే ఒక్కటి ఇచ్చా నీ పనిలోనే నేను చేద్దాం అనుకోవడం తప్ప తాతయ్యా అక్కడే మరి నాకు రగులొద్ది పెద్ద పనుల్లో ఎవరు ఎంటర్ అయినా మేము ఒప్పుకోం అది సింహాద్రి సొంతం సింహాద్రి హక్కు సింహాద్రి జాబ్ రే సింహాద్రి ఫోన్ లేరా ఈ ఒక్కరోజు దాని చేయని అంటే నువ్వు కూడా సపోర్టింగ్ ఆ సైడ్ చేస్తున్నావా అంతేలే ఎంతైనా మనవరాలు కదా పత్తా ఆ సైడే ఉంటుంది చేయించుకో ఆడు చేస్తే చేయించుకో మేమెందుకు ఎక్కడ దండగా ఏంట్రా అలాకే ఇంచుమించు అలాంటిదే దయ్యం రాక్షసి పెద్దమోయ్ ఈ తాత మనవరాలు కలిసి నా పోస్టింగ్ ఫిట్టింగ్ కట్టేశారు నేను ఇంకింట్లో ఉండరు సింహాద్రి ఆగరా ఉండనంతే ఇదిగో పెద్దయ్య ఫోన్ చేసిన తర్వాత మందులు వేసుకోవడం మర్చిపోకు అరగంటాకి బీపీ టాబ్లెట్ కూడా వేసుకో అయినా నేను ఎవరిని చెప్పడానికి నీ మనవరాలు ఉందిగా చూసుకోండి మీరు మీరు చూసుకోండి ఆగరా అయిపోయింది ఈ ఇంటికి నాకు రుణం తీరిపోయింది నేను రాను ఆ దేవుడు వచ్చి పిలిచినా సరే మళ్ళీ జన్మలో సాయంత్రం వరకు ఇంట్లో అడుగు పెడితే ఒట్టు చేయించుకో రే రే నన్ను చూడకుండా అంతకు మించి ఉండడం నీ వల్ల ఎక్కడ అవుతుందిరా అసలు ఏమైంది ఇక తాతయ్య పనులన్నీ నేనే చేస్తానమ్మా సింహాద్రిని పనులోంచి తీసేద్దాం వాడిని పనులోంచి తీసేయడం ఏంటి అది కాదమ్మా ఇప్పుడు నువ్వుండగా తాతయ్య పనులు చేస్తే బాగుంటుందా బాగుండదు అమ్మ ఉండగా నాన్న పనులు చేస్తే బాగుంటుందా బాగుండదు అలాగే నేనుండగా సింహాద్రి పనులు చేస్తే బాగుంటుందా నేను ఈ పెళ్లికి ఒప్పుకోను మరి ఆ సింహాద్రి గారికి ఏముంది మీ ఆస్తిలో వాటా ఉందా మీ ఇంటి పేరుందా మీ విరునామాలో షేర్ ఉందా ఏం మాట్లాడదే కొద్ది మాట్లాడకు నేనే మాట్లాడుకుంటాను కారణ జన్ముల చేత కాళ్ళు గడిగించుకునేంత సూర్యుడా వీరుడా ధీరుడా పితృడా పుత్రుడా ఈ ఇంటికి దత్తుడా అని పెంగళం వారి దర్బారు ప్రశ్నిస్తాను ఎంత మంచి మాట్లాడారు బాబుగారు ఇంతకాలం నాకు రాని ఆలోచన మీకొచ్చింది సింహాద్రిని వెంటనే దత్త చేసుకుంటాడు ఏంటి పెద్దయ్య ఇప్పుడు ఈ దత్తతంత అవసరమా ఇన్నాళ్ళు లేని ఇప్పుడు ఎందుకు ఇంకో నాలుగు రోజుల్లో గోదావరి పుష్కరాలు ఉన్నాయి అక్కడికి నా కొడుకుతో వెళ్లాలని ఉందిరా అందుకు ఇంత తంత అవసరమా అనవసరంగా పది మంది పది రకాలుగా అనుకోవడం తప్పితే అదే ఆ నోళ్లు మూయించడానికే చేస్తున్నాను ఏమో పెద్ద నువ్వెన్నా చెప్పు నాకు మాత్రం ఇష్టం లేదు లేరా నీకంత ఇష్టం లేకపోతే వదిలే అది నీ మనసులో లేనప్పుడు బలవంతం చేసి ప్రయోజనం ఏమిటి నేను పోయాక నీ చేత తలకొరివి పెట్టించుకోవడానికి ఏ సిద్ధాంతాలు రాద్ధాంతాలు అడ్డు రాకూడదని ఈ ఏర్పాటు చేశాను ఇప్పుడు అలాంటి మాట్లాడి ఎందుకులే పెద్దయ్యా నీ ఇష్ట ప్రకారమే కానివ్వు కానీ ఒకటి నేను నీకు చేసే పనుల్ని నీ దగ్గర నాకున్న చనువుని మాత్రం ఎవరికి ఇచ్చేకు పెద్దయ్యా పెద్దయ్యా అమ్మాయి గారు పనిలో పని పెద్దయ్య గారు మీ పెళ్లి సంగతి కూడా మాట్లాడాల్సింది ఇంకా తనతో మాట్లాడేది ఏంటి ఇప్పుడు నాకు వరుసైనాడు ఉన్నావు 
ఏంటి నేను నీకు గిఫ్ట్ ఇవ్వాలనుకుంటున్నాను కానీ సడన్ గా దత్తత కార్యక్రమం పెట్టారు ఏంటండి ఇప్పటికే చాలా ఆలస్యం ఇది అసలు మా బావగారు చెప్పే వరకు నాకు ఈ ఆలోచనే రాలేదు కానీ పనివాడిని దత్తత వాడు పనివాడు కాదండి నా ప్రాణం కడుపున పుట్టకపోయినా కన్నబిడ్డ కంటి మమ్మల్ని ప్రేమగా చూసుకుంటున్నాడు నా మాట అంటే వాడికి వేదం అంటే రాముడికి హనుమంతుడులాగా కాదండి దశరథుడికి రాముడులాగా అంత గొప్ప క్యారెక్టర్ ఏం కాదులేండి అల్లుడు గారు నా మీద ఎందుకు రావడం ఆయన గారి భాగవతం మీరే చూడండి ఏంట్రా ఇదంతా ఏమైందిరా నేను రానంటే నన్ను కొట్టి ఈడ్చుకొచ్చాడు బజార్ దాన్ని ఈడ్చుకురాక బతిమాలి తీసుకొస్తారా ఇంటల్లుడిని నౌకర్ తనడం మీరు మౌనంగా చూడటం చాలా బాగుంది ఆయనకేం చెప్పి కొట్టింది ఆయన కాదు కదా సిగ్గు లేకుండా ఇంటికి అల్లుడుగా వచ్చామే నిన్ను ఎంత జరిగిన తర్వాత ఈ కొప్పల వంట కూడా వేస్ట్ వెళ్ళిపోదాడి మాట్లాడే నాన్నగారు మమ్మల్ని ఇంట్లోంచి వెళ్ళిపోమంటారో వాడిని ఇంట్లోంచి పంపించేస్తారో చెప్పండి తప్పు చేసిన తలవంపులు తెచ్చిన సింహాద్రి ఈ ఇంట్లోనే ఉంటారు ఇష్టం లేని వాళ్లు ఎవరైనా సరే నిరభ్యంతరంగా వెళ్లిపోవచ్చు వారానికి ఓసారి చెప్పా పెట్టకుండా వెళ్లిపోతున్నావు దీనింటికేనా అవును వేలకి వీలు డబ్బు తీసుకెళ్తున్నావు దీనికోసమేనా అవును దానికి ఎంత కావాలో అడుగు ఇచ్చి పంపించు పెద్దయ్యా తను నన్ను వదిలిపెట్టిన నేను తను వదిలిపెట్టలేని పెద్ద వాళ్ళ మధ్యలో మనం ఎందుకండి వెళ్దాం కదండి నేను చెప్తున్నా దాన్ని వదిలే నా వల్ల కాదు నా కట్టే అది ముఖ్యమా నీకు అంత మాటను పెద్దయ్యా నువ్వు నా దేవుడివి అయితే తను వదిలే కానీ తన ప్రాణం పెద్దయ్యా నీ కోసం సొంత మనుషుల్ని కూడా వదులుకోవడానికి సిద్ధపడ్డారు కానీ నువ్వు ఏమి ట్రై నువ్వు ఈయన మాట కాదంటున్నా వింట్రా నా మాట వినరా జానకే నా మీద నా మాట మీద గౌరవం లేని వాళ్ళు ఈ ఇంట్లో ఉండక్కర్లేదు నన్ను తీసుకోండి వారసుడిని చేయాలనుకుంటే అందినంత డబ్బు తీసుకెళ్లి అమ్మాయికి పెట్టాడండి వీడు పోరా
ఉన్నారు మీరెవరండి ఇంట్లో ఎవరున్నారా ఎవరు లేరు సార్ అందరూ పుష్కరాలు వెళ్ళారు సమాధానం చెప్పాల్సింది నువ్వు ఇతన్ని చూసావా ఇతనున్నాడా లేరండి ఎక్కడికి వెళ్ళాడు కొవ్వూరు వెళ్ళారు పుష్కరాలు స్నానం చేస్తే ఇందిరమ్మకి నయం అవుతుంది అని ఎవరో చెప్తాను మీరెవరండి
చూడ్డానికి ఇంత మంది జనం వస్తున్నారేంటండి అందరూ సింగమలాయ సింగమలాయ అంటున్నారేంటి పేషెంట్ హైపోలిమిక్ షాక్ లో ఉన్నాడు ఆక్సిజన్ సాచురేషన్ చాలా లోగా ఉంది కండిషన్ ఇస్ వెరీ క్రిటికల్ ఐ కెనాట్ గివ్ ఎనీ గ్యారంటీ నో డౌట్ హి కెనాట్ డై బయట జనం చూసారుగా కేరళ మొత్తం తరలి వచ్చేలా ఉన్నారు అవసరమైతే ఫారెన్ నుంచి స్పెషలిస్ట్ ని పిలిపించండి మనీ ఇస్ నాట్ ఏ ప్రాబ్లం ఇతను బతికి తీరాలి సార్ ఇక్కడ ఉండకూడదు సార్ రండి అమ్మా మీ ఇంట్లో పనివాడిగా ఉన్న సింహాద్రి ప్రాణం మీదకి వస్తే ఎంత మంది విలవిల్లాడుతున్నారో చూసారా సార్ మీరు ఇంట్లో స్థానం లేకుండా గింటేసిన సింహాద్రిని ఎన్ని కోట్ల మంది గుండెల్లో దాచుకున్నారో చూసారా సార్ ఇంతమంది అభిమానం దక్కడానికి అతని దగ్గర ఏముంది సార్ డబ్బు లేదు ఆస్తి లేదు అధికారం లేదు అతని ఆయుధం ఏమిటో తెలుసా సార్ పది మంది బతకడం కోసం ఒకడిని చంపిన మనం చచ్చినా పర్వాలేదు అని మీరు చెప్పిన ఒకే ఒక్క మాట ఆ మాటే మా రాష్ట్ర ప్రజల పాలిట వరమై సింహాద్రిని సింగమలైగా మార్చింది సార్ ఇంకా నిజం చెప్పకపోతే ఆ పాపం నాదవుతుందయ్య గారు పెద్దమ్మాయి గారి గురించి మీరు అమ్మగారు బాధపడటం చూడలేక సింహాద్రి మిమ్మల్ని కలపాలనుకున్నాడు ఎలాగైనా సరే అల్లుడు గారిని ఒప్పించి తీసుకొద్దామని నేను సింహాద్రి శబరిమల వెళ్తున్నామని అబద్ధం చెప్పి త్రివేంద్రం వెళ్ళాం వీళ్ళు మా రాష్ట్రంలో అడుగు పెట్టేసరికి అది రాష్ట్రంలో లేదు రావణ కాష్టంలో ఉంది భాయ్ సాబ్ అనే మాఫియా లీడర్ గుప్పెట్లో ప్రభుత్వం ఊపిరాడక చస్తోంది వేలెత్తి చూపడానికి జనానికి ధైర్యం లేదు నోరెత్తడానికి అసెంబ్లీకి దమ్ము లేదు భాయ్ సాబ్ గాడిది రాజ్యం వాడి తమ్ముడు బాలన్ నాయర్ గాడిది భోగం సాయంత్రం వరకు చూడు ఏంట్రా చాలా ఆవేశంగా ఉన్నావు కొజ్జా కొజ్జాలా బతుకుతున్నాం రా ఏమైందిరా పదేళ్ల క్రితం ఆ భాయ్ సాబ్ గాడు ఒక వీధి గుండాగా బతికాడు ఆ విధవ వెనకాల ఈ రాజకీయ ఉత్సాహాలు పడి వాళ్ల అవసరాల కోసం వీడిని లీడర్ని చేశారు ఇప్పుడు 
వాడు ఎవరి పేరు చెప్తే వాడికి పార్టీ టికెట్ వాడు రికమెండ్ చేసిన క్యాండిడేట్ కి క్యాబినెట్ పోస్టు వాడు సపోర్ట్ చేసిన వాడు సీఎం వాడు నడి రోడ్డులో మానభంగం చేస్తే తప్పట్టు మర్డర్ చేస్తే పూల దండలు స్మగ్లింగ్ చేస్తే ఊరేగింపులు ఎవడాప్తాడరా వాడిని వాడి నోట్లో జల్లుని తీర్థంగా తాగే ఈ రాజకీయ విధవలున్నంత కాలం ఏం పిగ్గలనరా వాడిని అరే నీకు బీపీ ఎక్కువైనట్టుంది ఓ వారం రోజుల పాటు మన ఆశ్రమంలో చేరి ట్రీట్మెంట్ తీసుకో విధవ కామెంట్స్ చేయకు మా వల్ల కాకపోవచ్చురా వాడి అంతు చూడ్డానికి ఎవడో ఒకడు వస్తాడు అప్పటి వరకు ఈ యూనిఫామ్ ఎందుకు ఈ లాఠీ ఎందుకు లా అండ్ ఆర్డర్ ని టీవీ గా నిలబెట్టడానికే సార్ ఈ లాఠీ ఉండేది అంతేగా నేల మీద పీనుగులా పడి ఉండడానికి కాదు ఇదిగోండి ఏ ఊరు విశాఖపట్నం సార్ తెలుగుదేశం అండి అదేనండి సింహాచలం పక్కన ఉంటుంది ఆంధ్రప్రదేశ్ అండి జోకులా కీళ్లు విరిగిపోతాయి నువ్వు ఉండరా సార్ నమస్కారం సార్ తమరేమో చూడడానికి డాక్టర్ మా హస్బెండ్ లా ఉన్నారు ట్రీట్మెంట్ కోసం వచ్చాను సార్ కాస్త సిఫార్సు చేయండి ఈ నేమో గంటేశలా ఉన్నారు సిఫార్సు ఏం అక్కర్లేదు రిసెప్షన్ లో నా కూతురు ఉంటుంది వెళ్ళి కలవండి అయ్యి బాబోయ్ సార్ వలే సాఫ్టే మరే ఈ సారే సురుకుమంటున్నారు నువ్వు రారా ఉంటావు సార్ ఉంటావు సార్ ఏమంటా ఎవరెక్కడ వస్తున్నా వస్తున్నా పేరేంటి సింహాద్రే వయసు ఎంత అయ్యి బాబోయ్ అంత మాట్లాడిగా సార్ ఏంటండి మా వాడు కొంచెం సిగ్గు చూడిందిలే అమ్మా ఏజ్ తక్కువ రేంజ్ ఎక్కువ జపేంటి మరే అమ్మాయి ఎవరైనా నా గురించి చెడుగా అనుకుంటే కళ్ళు తిరిగి పడిపోతున్నానండి నాన్ సెన్స్ ఇలాంటి జబ్బు నేను ఎక్కడా వినలేదు వినుండర్లేండి ఈ జబ్బు పేరు తడిక తద్దిని కానీ మనోడి చేత రీసెంట్ గా రిపర్ కటింగ్ చేసుకుని రంగంలో దిగింది సపోజ్ మీరు ఆ దృష్టితో చూశారనుకోండి మనోడు గుండె తద్దిని 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 కానీ కొట్టుకుని తపామని పడిపోతాడు ముందు మీరు బయటకు నడవండి అవుట్ గెర్ అవుట్ అవుట్ అక్కడ పడ్డాక ఇంకేం లేస్తాడు తల్లి శివాద్రి నీ తడికి ఇక్కడ సెటిల్ అయిపోతాను ఆ సిస్టర్ కి నేనేం చెప్పుకోండి ఆయన శివాద్రి నాకిప్పుడేమైంది ఏం చెప్పమంటావయ్యా లే చెప్తారు చాలా దూరం ప్రయాణం చేసి వచ్చారు వెళ్ళి డ్రెస్ తీసుకోండి అలాగే మహాలక్ష్మిలా ఉంది కదరా మరే అంత మన పెద్ద పులికే అది పద ఏంటి ఇవన్నీ రుద్దిస్తారా తాగిస్తారా ఏమో ఇక్కడేస్తాండి బండికి గుర్రాన్ని కడతారా ఎద్దుని కడతారా అని చూస్తున్నాం అంతే గార్డెన్ కడతా ఓ అంటే ఇది గార్డెన్ ఉన్నమాట బుద్ధి నీకు అది కోస్లీ ఆయిల్ ముట్టుకోవద్దు అమ్మడం తిరిగా చెప్తుంటే వినబడట్లేదా ముట్టుకోకూడదంట అయితే మేమెందుకు ముట్టుకుంటాం నిన్ను ఇదేంటి పేరు జాగ్రత్త అండి వదులు 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 అంటుంటే వదులు వదులు